ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா பீட்ரூட் சட்னி எப்படி செய்கிறதுங்கிறது காமிக்கிறேன் அது நான் எப்படி செய்கிறேங்கிறது உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அதுக்கு என்னென்ன தேவையான பொருள்னு பார்த்துக்கலாம் பீட்ரூட் ஒரு கப் எடுத்திருக்கேன் தேங்காய் ஒரு கப் எடுத்திருக்கேன் சின்ன கப்பில் பீட்ரூட் வந்து ஒரு பீட்ரூட் துருவி வச்சுருக்கேன் நீட்டாக க்ளீன் பண்ணி கழுவி கருவேப்பில் கொஞ்சம் பெரிய வெங்காயம் ஒரு க அரை கப் எடுத்திருக்கேன் ஒரு சின்ன பெரிய வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன் ரெண்டு பல் பூண்டு எடுத்திருக்கேன் சீரகம் அரை டீஸ்பூன் மல்லி அரை டீஸ்பூன் மிளகு அரை டீஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு அரை டீஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் வரமிளகா வந்து ஒரு நாலு மூணு நாலு வரமிளகா எடுத்திருக்கேன் நம்ம பெப்பர் சேர்த்தி இருக்கனால அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கார் நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வரமிளகா எடுத்துக்கோங்க ரொம்ப அதிகமாகவும் எடுத்துக்க வேண்டாம் தேவையான அளவு உப்பு உப்பில் கடாய் வச்சுட்டு தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றிக்கிங்க எண்ணெய் கொஞ்சம் காஞ்சதும் இதில் வந்து நம்ம பீட்ரூட் சேர்த்திக்கலாம் அதே மாதிரி பத்தில் அடுப்பில் வந்து ஒரு கடாய் வச்சுட்டு அதில் தாளிக்கு தேவையான பொருளெல்லாம் நம்ம சேர்த்திக்கலாம் இப்போ இதில் என்ன காஞ்சிருச்சு இப்போ நான் துருவி வச்சுருக்க பீட்ரூட்டை சேர்த்துக்கிறேன் பீட்ரூட் கொஞ்சம் நல்லா வதங்கணும் பச்சை வசம் போகிற அளவுக்கு அப்போ தான் வந்து சட்னி வந்து டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ பீட்ரூட் வதங்குறதுக்கு தேவையான உப்பு சேர்த்திக்கிங்க கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்து இது ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வதங்கட்டும் நல்லா நல்லா பச்சை வாசம் போகிற அளவுக்கு நல்லா வதங்கி வரணும் இது வதங்குறக்குள்ள நம்ம இந்த அடுப்பில் வந்து ஒரு கடாய் வச்சுருக்கோம் இதில் வந்து தாளிக்க தேவையான பொருளெல்லாம் சேர்த்தி சே தாளித்து வச்சுட்டோம்னா சீக்கிரம் வேலை முடிஞ்சிடும் நமக்கு அதனால் இதில் தேவையான அளவு எண்ணெய் விட்டுக்கிறேன் இப்போ எண்ணெய் காஞ்சிருக்கும் இப்போ இதில் மல்லி சீரகம் எல்லாத்தையும் ஒன்றாவே சேர்த்திக்கலாம் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விடுங்க இங்கே பீட்ரூட் நல்லா வதங்கிட்டுருக்கு இதுவும் அப்பப்போ கலரி விடுங்க ரெண்டு அடுப்புலேயும் சீக்கிரம் இப்படி செஞ்சிங்கன்னா சீக்கிரம் சட்னி ஆயிரும் இப்போ இதில் இது வதங்கிட்டுருக்கு கொஞ்சம் மனம் வர ஆரம்பிக்கிறப்ப வரமிளகா சேர்த்திக்கலாம் கருவேப்பில் பொறிஞ்சோன வெங்காயத்தை சேர்த்திக்கிங்க இதுலேயே தேங்காய் சேர்த்திக்கிங்க தேங்காய் வெங்காயம் எல்லாம் வதங்கட்டும் இங்கே பாருங்கள் இங்கே பீட்ரூட் வதங்கிட்டுருக்கு இதுவும் நல்லா வதங்கட்டும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ரெண்டும் நல்லா வதங்கினோன இறக்கி அதை நம்ம அரைச்சிடலாம் இறக்கி எப்பவும் சூடு ஆறுனோன்னு தான் அரைக்கணும் இப்போ நல்லா வதங்கட்டும் இப்போ பாருங்கள் பீட்ரூட்டும் வதங்கிடுச்சு நல்லா அதே மாதிரி இந்த சைடு வெங்காயம் எல்லாமே வதங்கிடுச்சு ஸோ நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இது ரெண்டையும் ஆற வச்சிடலாம் அரைக்கிறப்போ நீங்கள் சட்னி அரைக்கிறப்போ கொஞ்சோண்டு இவ்வளோண்டு புளி மட்டும் சேர்த்திக்கிங்க ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இவ்வளோண்டு புளி சேர்த்தால் போதும் அதுவே நல்லாயிருக்கும் நான் இப்போ இது ரெண்டையும் ஆற வச்சுட்டு அரைச்சிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் எவ்வளோ ஈஸியாக சீக்கிரம் நம்ம வணக்கியாச்சு இப்போ பீட்ரூட் சட்னி ரெடி ஆக போகுது எவ்வளோ குயிக்காக செஞ்சுட்டோம் பாருங்கள் இப்போ நான் அரைச்சிட்டு உங்களுக்கு எப்படி இருக்குதுன்னு நான் காமிக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் நான் பீட்ரூட் சட்னி அரைச்சி ஒரு பவுலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ அதில் நம்ம தாளித்து கொட்டிடலாம் இங்கே பீட்ரூட் சட்னி ரெடி ஆகிறப்பே பக்கத்து அடுப்பில் நான் சாப்பாடு வச்சுருக்கேன் சாப்பாடு ஆகிட்டுருக்கு டோட்டலி டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸில் சாப்பாடு பீட்ரூட் சட்னி எல்லாமே ரெடி ஆயிரும்
அரை டீஸ்பூன் கடுகு விட்டுக்கோங்க அரை டீஸ்பூன் உளுந்து பருப்பு போட்டு தாளிச்சு கொட்டிடுங்க இப்ப நான் தாளிச்சு கொட்ட போறேன் இப்ப பாருங்க பீட்ரூட் சட்னி ரெடி ஆயிருச்சு இந்த பக்கம் சாப்பாடு வச்சிருந்தேன் நானு சாப்பாடும் ரெடி ஆயிடுச்சு அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிட்டேன் மேக்சிமம் டுவெண்ட்டி டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ்ல வந்து சாப்பாடு பீட்ரூட் சட்னி எல்லாமே ரெடி நெக்ஸ்ட்டு வந்து நான் இதுக்கு சைட் டிஷ்ஷாக காலிஃப்ளவர் சில்லி போட போகிறேன் அதையும் உங்களுக்கு நான் காமிக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் நான் காலிஃப்ளவர் சில்லி போடுறேன்னு சொல்லியிருந்தேன்ல ஒன்றும் இல்லைங்க சிம்பிளாக நம்ம காலிஃப்ளவர் சில்லி எப்படி போடுறதுன்னு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஒரே ஒரு ஐ ஒரே ஒரு இது சேர்த்தி மட்டும்தான் நான் செய் செய்கிறேன் காலிஃப்ளவரை நல்லா க்ளீன் பண்ணி சின்ன சின்ன பீசஸ்ஸாக வந்து சுடு தண்ணியில் கொஞ்சம் உப்பு போட்டு தண்ணியில் கொதிக்க வச்சுருங்க அந்த கொதிக்க வச்ச தண்ணியில் வந்து இந்த காலிஃப்ளவரை வந்து பொடி பொடியாக நறுக்கி அதில் போட்டுருங்க போட்டுட்டு சில்லி சிக்கன் மசாலா இருக்குல்ல கடையில் விற்கிறாங்கல்ல அதில் ஏதோ ஒன்று உங்களுக்கு பிடிச்ச பிராண்டில் ஏதோ ஒரு பிராண்டு வாங்கி நான் யூஸ் பண்ணுறது வந்து ஜேபி சில்லி சிக்கன் மசாலா யூஸ் பண்ணுவேன் அது நல்லாயிருக்கும் அது அந்த பொ அந்த பொடி மட்டும் இருந்தால் போதும் அது மட்டும் போட்டுட்டு கொஞ்சம் உப்பு கொஞ்சம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு இது மட்டும் சேர்த்துனிங்கன்னா போதும் சேர்த்து பெரட்டி ஒரு ஆஃப் அன் ஹவர் இல்லை ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் கூட இல்லை ஆஃப் அன் ஹவர் ஊற வச்சிங்கன்னா கூட ஓகே அதாவது நீங்கள் சாப்பிட்றக்கு சாப்பாடு சட்னி எல்லாம் செஞ்சோ இல்லை அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஊற வச்சிட்டிங்கன்னா போதும் நம்ம செஞ்சு முடிக்கிறக்கும் இது போடுறக்கும் சரியாக இருக்கும் அவ்வளோதாங்க ஈஸியாக நீங்கள் வந்து ஒரு ஷை டிஷ் ரெடி பண்ணிடலாம் டக்குன்னு இப்போ கடாயில் வந்து எண்ணெய் காய வச்சு வச்சுருக்கேன் இப்போ அதில் நான் போட்டு பொறிச்சு எடுக்க போகிறேன் பாருங்கள் நல்லா ஊறிடுச்சு நல்லா அந்த பொடியெல்லாம் வந்து ஒரு ஆஃப் அன் ஹவர் ஊற வச்சதுனால நல்ல பொடியெல்லாம் வந்து அதில் நல்லா செட் ஆகிடுச்சு நான் இன்னொரு தனி வீடியோவில் அது எப்படி உங்களுக்கு மிக்ஸ் பண்ணுறது அந்த பொடி சில்லிக்கு நம்ம எப்படி மிக்ஸ் பண்ணுறது ரெடி பண்ணுறதுன்னு நான் இன்னொரு வீடியோவில் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இன்றைக்கி எங்கள் வீட்டில் லன்ச் வந்து பீட்ரூட் சட்னி காலிஃப்ளவர் காலிஃப்ளவர் சில்லி ரசம் இதுதான் எங்கள் வீட்டில் இன்றைக்கி லன்ச்சுக்கு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க ஹை ஃப்ளேமில் வச்சிங்கன்னா கருகிரும் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே கொஞ்சம் பொறிஞ்சு வரணும் சில்லி போடுறக்கு வந்து கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு அரிசி மாவு எல்லாம் சேர்ந்து அது ஒரு மெத்தடில் போடுவாங்க பட் நான் வந்து ஈஸியாக சீக்கிரம் எப்படி முடியுமோ அது பண்ணுறக்காக நான் அந்த சில்லி சிக்கன் மசாலா உப்பு மட்டும் சேர்த்து செஞ்சுருவேன் அதுவும் டேஸ்டியாக தான் இருக்கும் நீங்கள் வேணால் செஞ்சு பாருங்கள் இப்போ பாருங்கள் வெந்துருச்சு நான் இது ஒரு பவுலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறேன் அவ்வளோதாங்க ஈஸியாக காலிஃப்ளவர் சில்லி போட்டாச்சு ஐயோ சில்லி போடணுன்னா கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு இல்லையே அரிசி மாவு இல்லையே சிச்சோ என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு நினைக்காம வீட்டில் வந்து சில்லி சிக்கன் மசாலா இருந்ததுன்னா டக்குன்னு நீங்கள் போட்டு எடுத்துடலாம் பாருங்கள் நான் அது ஒரு பவுலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுறேன் இப்போ பீட்ரூட் சட்னி காலிஃப்ளவர் சில்லி ரெடி நாங்கள் இந்த டிஷ்ஷை சாப்பிட போகிறோம் நீங்களும் இதே மாதிரி வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட கமெண்ட்ஸை கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் என்னோடய சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா என்னோடய வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நீங்களும் இதை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்ய